médico já começa pelo próprio médico, porque muita gente, quando fala de remuneração de telemedicina, às vezes tende a pensar, ah, se é telemedicina, eu vou fazer um valor diferente do meu consultório é, a menos. Né? Vou cobrar né, o valor da minha consulta, metade do valor do, do presencial. Bom, e aí o próprio médico que está fazendo isso está desvalorizando o seu trabalho, o seu próprio trabalho. Por quê? Telemedicina é um ato médico, tá? é uma ferramenta e é um ato médico. Então você tem as mesmas responsabilidades, o mesmo cuidado que você tem com uma consulta presencial, você também tem que ter na telemedicina. Então você não deve fazer uma diferenciação, na minha opinião. Você deve cobrar o mesmo valor que você cobra no seu consultório. Então se sua consulta particular é X, na telemedicina ela também tem que ser o mesmo X, na minha opinião. Há quem entenda até que a telemedicina, por ser uma ferramenta, pode ser até um plus da sua atividade médica. E você até poder cobrar um valor referente a mais, né? Por uma consulta ou um acompanhamento utilizando telemedicina. Por exemplo, telemonitoramento de pacientes. Você pode criar um programa né, de monitoração, monitoramento, né? Telemonitoramento de um paciente, por exemplo, paciente diabético com doença crônica, no caso também pacientes que desejam parar de fumar, né? você pode criar um, um programa de acompanhamento desse paciente, que é muito salutar, né? o paciente vai aderir melhor à, à terapêutica, ao plano terapêutico e cria um vínculo maior entre médico e paciente.